Bonjour, je suis ravi de vous retrouver dans les recettes de l'été sur Canal Gourmandise. Aujourd'hui, un tagine poulet citron. On va se régaler. Du moins, je l'espère. Alors, il va nous falloir pour une personne une cuisse de poulet fermier, bien sûr. Nous prendrons du Hazel Anout, qui est un mélange d'épices tout à fait délicieux pour faire le tagine. Un petit peu de gingembre, celui-ci est confit, c'est ce qu'il me restait, ça fera l'affaire. De l'huile d'olive, environ 5-6 cuillères à soupe. Euh, du beurre, une bonne noix, l'équivalent d'environ 20-30 grammes à peu près. Des olives violettes, comme celle-ci, elles sont bio, elles sont tout à fait délicieuses pour faire notre tagine. Il en faudra une bonne quinzaine. Un citron, évidemment on n'oublie pas un joli bouquet de coriandre. Un oignon jaune, deux jolies gousses d'ail. Pour accompagner notre tagine, on va mettre deux petites pommes de terre et puis une jolie carotte des sables. J'ai choisi également de mettre une tomate. Sans oublier bien sûr de la cannelle, environ une cuillère à café. Si on a la chance d'en avoir, c'est délicieux, c'est bien évidemment du safran. Et on n'oublie pas bien sûr le traditionnel poivre du moulin, ainsi que la fleur de sel. Tout d'abord la préparation des ingrédients, la cuisse de poulet coupée en deux. Pommes de terre et carottes bien lavées, épluchées, j'ai coupé les pommes de terre en deux. La carotte en deux et ensuite, vous le voyez, en petites lamelles, c'est quand même beaucoup plus joli. L'oignon bien émincé, la tomate coupée en huit, l'ail et le gingembre coupé grossièrement, comme ceci. La coriandre également, vous le voyez, hop, juste coupé grossièrement. Quant au citron, deux petites rondelles et le reste en dés. Alors pour commencer, dans ma cocotte, j'avais mis le beurre, l'huile d'olive et vous le voyez, j'ai bien fait dorer les morceaux de poulet. J'ai salé, poivré et ajouté les oignons qui sont en train de fondre gentiment. Voilà, ça c'est la première étape de notre recette. Alors à ce stade, eh bien, nous allons couvrir d'eau. Voilà, comme ceci. Je ne vous l'avais pas précisé dans les ingrédients, mais enfin, ça me paraît complètement évident. Alors, on recouvre, hein, on recouvre complètement nos morceaux de poulet. Voilà, comme ceci. Et là, on va partir pour une, une cuisson de 45 minutes, mais ça n'est pas terminé, car nous allons y ajouter les ingrédients, c'est-à-dire les tomates, évidemment, nos olives. On va ajouter le citron. Dès le début de la recette, si vous avez du citron confit, évidemment, vous pouvez l'ajouter après. Mais là, le citron va avoir besoin de, de bien cuire avec les autres éléments. Alors, on ne va pas oublier, bien sûr, le fameux Razel Anout. Alors, on va en mettre... On va être généreux, hein, parce que ça, c'est très bon. C'est un mélange d'épices. Et le mien contient euh, de la coriandre, du gingembre, du piment de Cayenne, du cumin, euh, plein de petites choses. Il y a différentes... Euh, sorte de rasel à nout, on va ajouter l'ail, le gingembre, la cannelle bien évidemment, alors la cannelle avec parcimonie, hein, ça dépend si vous aimez ou pas, là j'en ai mis, je vous le rappelle, une petite cuillère à café, le fameux safran, voilà, alors celui-ci il est très joli, il sent très très bon, on n'hésite pas à le, à le casser comme ça un petit peu, hop, voilà, ça c'est très très bon hein, le safran, et puis on va remuer, gentiment, voilà, comme ceci, de manière à ce que tous nos épices se mélangent bien. Ça n'est pas terminé, parce qu'on ne va pas oublier, bien sûr, de mettre la coriandre. Voilà. Et notre tagine va pouvoir commencer à cuire tout doucement. Toutes ces épices vont s'infuser au poulet. On va laisser cuire, donc je vous le disais, environ 45 minutes à feu moyen. Et on va bien sûr mettre le couvercle. Alors un petit coup d'œil à mi-cuisson pour voir si tout se passe bien. Bah écoutez, oui, ça chante gentiment. Comme on dit chez moi, ça fristouille. Alors à la mi-cuisson, on va ajouter, vous le voyez, les carottes et les pommes de terre qui ont besoin de beaucoup moins de cuisson que le poulet. On va remélanger tout ce petit monde. J'en profite pour saluer tous nos amis qui nous regardent depuis le Maroc, l'Algérie, la Tunisie. Vous êtes très très nombreux à être fidèle à Canal Gourmandise. Vraiment, ça me touche beaucoup du fond du cœur. Et je voulais vous en remercier. Allez, à tout à l'heure. 45 minutes se sont écoulées. Notre tagine est vraiment beau, cuit. Ça sent très très bon. Et je pense que vous allez pouvoir vraiment vous régaler. La petite astuce, si vous avez la chance d'avoir un tagine, qui est donc le nom du récipient, 
qui reçoit donc toutes ces gourmandises. Et bien s'il va au four, vous allumez votre four à 240 degrés et vous laissez confire votre tagine pour une bonne vingtaine de minutes, vous verrez, vous allez vous régaler. Vous régaler, c'est ce que je vous souhaite donc avec ce tagine poulet olive citron. Et je vous donne rendez-vous très prochainement sur Canal Gourmandise pour d'autres recettes de l'été. Et surtout, n'oubliez pas, régalez-vous